ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆரிபி ஏபிபி ரிலே வந்து எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆரிபி சிக்ஸ் ஒன் ஒன் ரிலே ஆரிபி ரிலே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா பஸ்வா டிஃபென்ஷியல் ரிலேவாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆரிபி சிக்ஸ் ஒன் ஒன் இது வந்து ஹை இம்பிடன்ட் டிஃபென்ஷியல் ரிலே இப்போ வந்து நம்ம இதோட ஸ்கிமாட்டிக் டயக்ராமை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிடி கனெக்ஷனை பார்க்கலாம் சிடி கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பஸ்வார் டிஃபென்ஷியல் ரிலேவையும் நம்ம பேரலாக எடுத்துகிட்டு வந்து ரிலேக்கு கொடுப்போம் ரிலேக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லீனியர் ரெசிஸ்டரை வந்து சீரீஸாகவும் ஒரு நான் லீனியர் ரெசிஸ்டரை வந்து பேரலாகவும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த செட்டப் மாதிரி இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸ் ஆர் ஒய்பி மூணு ஃபேஸுக்கும் இந்த செட்டப்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது ஸ்கிமேட்டிக் போகலாம் இப்போ ஸ்கிமேட்டிக் பார்த்திங்கன்னா இதில் ரெண்டு அவுட்புட்டு ஒரு பைனரி இன்புட்டு நமக்கு ஸ்கிமேட்டிக் டயராமில் இருக்குது ஃபஸ்ட் அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா பஸ்வா டிஃபென்ஷியல் அது வந்து எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கார்டில் பி ஜீரோ ஒன்னில் இருக்குது செகண்ட் அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா சிபி ட்ரிப் ஆன் ஃபால்ட் அது வந்து எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கார்டில் பி ஜீரோ த்ரீயில் இருக்குது நம்மளுக்கு பைனரி இன்புட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சிபி பிரேக்கர் ஃபெயிலியர் ட்ரிப் ஒன்று இருக்குது பைனரி இன்புட்டாக நம்ம இதை தான் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரிலே செட்டிங்ஸ் ரிலே செட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிடி ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பார் ஒன் ஆம்ஸ் சிடி சூப்பரேஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அலாரம் வந்து ஒன் செகண்ட் ஹை இம்பிடன்ஸ் டிஃபென்ஷியல் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டைம் டிலே வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் இந்த வீடியோ வந்து இந்த ஆரிபி சிக்ஸ் ஒன் ஒன் பஸ் பார் ப்ரொடக்ஷன் ரிலேயில் பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிகேஷன் இருக்காது நம்ம எல்லா லாஜிக்கும் நம்ம வந்து பேராமீட்டர் செட்டிங்ஸ்லேயே தான் நம்ம வந்து லாஜிக் மேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வந்தது டிஸ்டபன்ஸ் ரெக்கார்டர் அதில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டபன்ஸ் ரெக்கார்டர் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரிசீவ் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த டிஸ்டபன்ஸ் ரெக்கார்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் மோடு இருக்குதுல ஆப்ரேட்டிங் மோடில் வந்து சேச்சுரேட்டர்னு இருந்துச்சுன்னா ஓவர் ரேட்டுன்னு மாற்றிங்க ஏன்னா சேச்சுரேட்டர்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஸ்டோர் ரேட்டாக வந்து முப்பத்தி ரெண்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா சாம்பிள் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தான் ஸ்டோர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபால்ட் வந்தாலும் ஸ்டோர் பண்ணாது அதுவே ஓவர் ரைடுன்னு வச்சிட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டோர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஃபால்ட் வர்றது வந்து வந்துச்சுன்னா ஃபால்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணும் எது வந்து ரொம்ப ஓல்டஸ்ட்டு ரெக்கார்டோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலீட் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக வர ஃபால்ட் வந்து நம்ம எடுத்து நம்மளுக்கு பார்க்கறது யூஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா அனலாக் இன் சேனலையும் நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அனலாக் சேனல் நம்மளுக்கு ஃபால்ட் ரெக்கார்டு வரக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து அனலாக் வந்து எவ்வளோ வேல்யூன்னு நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் அப்புறம் பைனரி இன்புட் சேனல் பார்த்திங்கன்னா ஹச்ஐ பிடி இருக்கிறது வந்து பிடி டிஃபென்ஷியல் அது வந்து ஹை இம்பிடன்ட் டிஃபென்ஷியல் அது ஸ்டார்ட் வந்து ஸ்டார்ட் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணுறதும் நல்லது தான் ஏன்னா அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் சப்போஸ் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரிகர் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டபன்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும் அதேமாரி லெவல் ஆஃப் ட்ரிகரிங் வந்து ரைஸ் வைக்கணும் ரைஸ்னால் அந்த வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ரைஸ் ஆகக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் அந்த வேவுக்கு வந்து கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் ஆ மூணு ஃபேஸுக்கும் நான் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணுறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எர்த் ஃபால்ட் வந்து இங்கே நான் வந்து எனக்கு வந்து இல்லை அதனால் நான் வந்து எர்த் ஃபால்ட் வைக்கல உங்களுக்கு வந்து எர்த் ஃபால்ட் உங்கள் ரிலேக்கு ஆப்ரே ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இல்லை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எர்த் ஃபால்ட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சேனல் சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஃபென்ஷியல் ட்ரிப் ஆப்ரேட்டர் கண்டிப்பாக அது வந்து வைக்கணும் அதை ஆன் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பிரேக்கர் ஃபெயிலியர் ட்ரிப்பு அதையும் ஆன் பண்ணி அதுக்கும் முக்கியம் அதையும் வச்சுட்டேன் சேனல் தேர்ட்டின் பார்த்திங்கன்னா ஹச்இசட் சிசின்னு இருக்குல்ல அது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப் இது சிடி சூப்பரேஷன் சிடி சூப்பரேஷன் அலாரமும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதையும் வந்து
வேறு எதுனா இருக்கணுமா வேறு பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் தேவையில்ல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் லாஜிக் ட்ரிப் லாஜிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் ஒன் டூன்னு இருக்கும் ரெண்டுமே ஆன் பண்ணிக்கிங்க மாஸ்டர் ட்ரிப் ஒன் மாஸ்டர் ட்ரிப் டூன்னு ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டையும் ஆன் பண்ணிக்கிங்க மாஸ்டர் ட்ரிப் ஒன்று வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ட்ரிப் அவுட் புட் மோடு வந்து அன்லேச்சில் யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு லேச் வேணுனாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் மானிட்ரிங் கண்டிஷன் மானிட்ரிங்கில் வந்து என்ன இருக்குன்னா டிசிஎஸ் ட்ரிப் சர்க்கியூட் மா சூப்பரேஷன் இருக்கும் உங்கள் ரிலே ட்ரிப் சர்க்கியூட்டு வந்து பிரேக்கரை பார்த்துச்சுன்னா அதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஹச்இசட்னு இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சிடி சூப்ரேஷன் எனக்கு இங்கே சிடி சூப்ரேஷனோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அலாரம் டைம் டிலே ஒன் செகண்ட் ஸோ அதை நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சிடி சூப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக எல்லா ஃபேஸுக்கும் நம்ம சிடி சூப்ரேஷன் வந்து வேல்யூ செட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து சிடி இன்புட் அது வந்து என்னென்னா சிடி ரேஷியோ எனக்கு சிடி ரேஷியோ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் ஆம்ஸ் ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே வந்து செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் வந்து செட்டிங்ஸ் போடலாம் டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸுக்கு இங்கே செட்டிங்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஹச்ஐ ஏபின்றது ஆர் ஃபேஸுக்கு பிபின்றது ஒய் ஃபேஸு சிபின்றது பி ஃபேஸுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ ஆப்ரேட்டிங் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ செட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இப்போ நம்ம செட் பண்ணது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வச்சு செட் பண்ணோம் அது இல்லாமல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ரெக்கார்டர் மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து செட்டிங்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அதோட முக்கியமானது வந்து இப்போ நம்ம ஸ்கிமேட்டிக்குக்கு லாஜிக் ஸ்கிமேட்டிக்கு லாஜிக் போடுறதுக்கு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷன் இல்லை நார்மலாக ஏபிபியில் அப்ளிகேஷனில் போய் நம்ம லாஜிக் மேக் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம லாஜிக் மேக் பண்ணோன்னா அது வந்து எங்கே போய் பண்ணோன்னா ஜெனிட்டிக் லாஜிக்னு ஒரு மெனு இருக்கும் கான்ஃபிகரேஷனுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இதில் தான் நம்ம எல்லா லாஜிக்கும் மேக் பண்ணி ஆகணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ன்னு இருக்குது ஐஎஸ்ன்றது வந்து ப்ளாக்கிங் எதனா ஒரு டிஃப்ரென்ஷியலை பிளாக் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த ப்ளாக்கிங்கை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் எதனா உங்களுக்கு இன்புட் வந்து ப்ளாக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து இங்கே வந்து நான் எந்த ப்ளாக்கிங்கும் யூஸ் பண்ணலை அதனால் வந்து நான் இங்கே ப்ளாக்கிங் வந்து நான் நான் கனெக்டிங்லே வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கூஸ் ப்ளாக்கிங் கூ கூஸ் ப்ளாக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிகேஷன் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு இங்கே கூஸ் ப்ளாக்கிங் வந்து கூஸ் ரிசீவ் ஆகும் சென்ட் ஆகும் இந்த ரிலேக்கு டிஃபால்ட் கூஸ் ப்ளாக்கிங் வந்து இதில் வந்து அசைன் ஆகியிருக்கும் அதேமாதிரி கூசிங் வந்து கூஸ் சிங்னாலும் டிஃபால்ட்டாக அதில் அசைன் ஆகியிருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கூஸ் மூலிமாவும் இதை ப்ளாக் பண்ணுறதுக்கு தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா கூஸ் வந்து கூஸ் மூலிமா சர்க்கியூட் பிரேக்கரை வந்து க்ளோஸிங்கே ப்ளாக் பண்ணுறது அதுவும் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணலை ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் டபிள்யூன்னு இருக்குது இது வந்து என்னென்னா மாஸ்டர் ட்ரிப் ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து மாஸ்டர் ட்ரிப் அந்த அவுட் புட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ட்ரிப் ஒன்றுன்னு இருக்குது அதுதான் நம்மளுக்கு இதை வச்சு தான் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணோம் மாஸ்டர் ட்ரிப்பில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆர் ஃபேஸ் ஒய் ஃபேஸ் பி ஃபேஸோட டிஃபென்ஷியல் ட்ரிப்பை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை கான்ஃபியர் முடிச்சுட்டு அடுத்தது ஓஎஸ் டபிள்யூஏ பிஜி டூ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ட்ரிப் டூ மாஸ்டர் ட்ரிப் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எந்த ப்ரொடக்ஷனையும் கான்ஃபியர் பண்ணல சிபி ஃபெயிலியர் ட்ரிப்பு தான் நான் கான்ஃபியர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு மாஸ்டர் ட்ரிப் ஒன்றில் வந்து டிஃபென்ஷியல் கான்ஃபியர் பண்ணிக்கிறேன் மாஸ்டர் ட்ரிப் டூவில் வந்து சிபி ஃபெயிலியர் கான்ஃபியர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸ்டார்ட் ஒன்றுன்றது வந்து ஜஸ்ட் வந்து பிக்கப் ஆகிறது வந்து நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் டிஃபென்ஷியல் பிக்கப்பை வந்து மேப் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ டிஃபென்ஷியல் பிக்கப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹச் ஒன் ஏ பிசி இது எல்லாமே டிஃபென்ஷியல் ஸோ இந்த மூணுத்தையும்
அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் டூ யூஸ் பண்ணலை ஸ்டார்ட் டூன்னு நான் யூஸ் பண்ணலை நீங்கள் வேணும்னா எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் நேராக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் ஒன்றுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ட்ரிப் ஆர் ஒய் ஆர் ஃபேஸ் ட்ரிப் ஒன்றுக்கு ஆர் ஃபேஸும் ட்ரிப் டூக்கு ஒய் ஃபேஸும் ட்ரிப் த்ரீக்கு வந்து பி ஃபேஸும் டிஃப்ரென்ஷியல் ட்ரிப்பு அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரிப் ஃபோர் எனக்கு எதுவும் இல்லை அதனால் அதை பிளாங்காக விட்டுட்டேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த ஜென்டிக் லாஜிக்கில் நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம ஸ்கிமேட்டிக்குள்ளே வரலை ஆனால் ப்ரீ ஸ்கிமேட்டிக்குள்ளே வரலனாலும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த லாஜிக்லாம் வந்து ப்ரீ டிஃபைனில் நம்ம லாஜிக் பண்ணி வச்சுக்கணும் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக வரக்குள்ளே எப்படி ஸ்கிமேட்டிக்குள்ளே வரும்ன்ட்டு நல்லா தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் அலாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரிப் சர்க்கியூட் சூப்ரேஷன் அலாரம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது முக்கியமானது வைக்க வேண்டியதுனா சிடி சூப்ரேஷன் அலாரம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ நான் அலாரம் ஒன்றுக்கு வந்து ட்ரிப் சூப்ரேஷன் அலாரம் வச்சுக்கிட்டேன் அலாரம் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிடி சூப்ரேஷன் அலாரம் நான் வைக்க போகிறேன் சிடி சூப்ரேஷன் ஆல் எல்லா மூணு ஃபேஸுக்கும் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் மற்ற அலாரம் எதுவும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணலை இப்போ தான் நம்ம மெயின் லாஜிக்குள்ளே வரோம் ஸ்கிமேட்டிக்கில் இப்போ எஸ்இஎல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட் பைனரி இன்புட்டை வந்து இது டினோட் பண்ணுறது எஸ்இஎல் ஜிஏபிசி ஒன்று வந்து பைனரி இன்புட்டை டினோட் பண்ணுறது இந்த பைனரி இன்புட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இன்புட் ஒன்று வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் ட்ரிப் அதுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிப் கூட நம்ம லாஜிக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் ட்ரிப் வந்துச்சுன்னா நம்ம பிரேக்கர் வந்து ட்ரிப் பண்ணணும் க்ளோஸ் க்ளோஸிங் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிப்பும் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஸோ நான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிப்புக்கு வந்து இதை மேப் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் லாக் அவுட் வந்து ஆப்ரேஷன் இல்லாததுனால நான் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் ட்ரிப்பை வந்து எயிட்டி சிக்ஸ்க்காக வந்து அசைன் பண்ணி வச்சுட்டேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளாக்கிங் ட்ரிப் சர்க்கியூட் சூப்ரேஷன் ப்ளாக்கிங் இது நான் வந்து யூஸ் பண்ணலை அடுத்து தேர்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் கான்ஃபியர் பண்ணுறது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஓ ஒன்றும் பிஓ த்ரீயும் இருக்குது பிஓ ஒன் வந்து டிஃபென்ஷியல் ட்ரிப் பிஓ த்ரீ வந்து சிபி ஃபெயிலியர் ட்ரிப் பிரேக்கர் ஃபெயிலியர் ட்ரிப் சிபி பிஓ த்ரீ வந்து பிரேக்கர் ஃபெயிலியர் ட்ரிப் ஸோ நான் வந்து சிபி ஐஎன் ஒன்றை வந்து கான்ஃபியர் பண்ண போகிறேன் ஐஎன் ஒன்று வந்துட்டுன்றது என்னென்னா சிபி ஓப்பன் ஒன் சிபி ஓப்பன் ஒன்று வந்து இன்னொரு அதோடைய டெஃபன் வந்து என்னென்னா மாஸ்டர் ட்ரிப் ஒன்று மாஸ்டர் ட்ரிப் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஃபென்ஷியல் ட்ரிப் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம லாஜிக் படி நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் ஒன்று வந்து டிஃபென்ஷியல் ட்ரிப் வேணும் ஸோ அதுக்காக நான் சிபி ஒன்றை வந்து அசைன் பண்ணுறேன் சிபி ஒன்றுனா மாஸ்டர் ட்ரிப் ஒன்று சிபி டூ வந்து மாஸ்டர் ட்ரிப் டூ இப்போ சிபி டூ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஏன் நான் வந்து சி பிரேக்கர் ஃபெயிலியர் அசைன் பண்ணால் நம்ம லாஜிக்கில் வந்து சிபி நம்மளுக்கு வந்து பிசிஓ த்ரீக்கு வந்து பிரேக்கர் ஃபெயிலியர் கேட் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நான் வந்து மாஸ்டர் ட்ரிப் டூவுக்கு அங்கே அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த மாஸ்டர் ட்ரிப் டூவை வந்து நான் இங்கே மேப் பண்ண போகிறேன் மாஸ்டர் ட்ரிப் டூ தான் வந்து சிபி ஓப்பன் டூ இப்போ நம்மளுக்கு அவுட்புட்டும் நம்ம ஸ்கிமேட்டிக் படி நம் நம்ம லாஜிக் மேக் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்இடி எல்இடி இண்டிகேஷனுக்கு நம்ம மேப் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எல்இடி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் எல்இடி வந்து நான் வந்து டிஃபென்ஷியல் ஸ்டார்ட்டுக்கு வந்து மேப் பண்ண போகிறேன் டிஃபென்ஷியல் ஸ்டார்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஒன்றை வந்து நான் வந்து டிஃபென்ஷியல் எல்லா த்ரீ ஃபேஸ் டிஃபென்ஷியல் ஸ்டார்ட்டுக்கு நான் டிஃப ஸ்டார்ட் ஒன்றில் மேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்இடி ஒன்றில் வந்து நான் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஒன்றை வந்து மேப் பண்ணினா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன் ஃபைவ் ஸோ ஐஎன் ஃபைவை வந்து நீங்கள் கன்ஃபியர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஒன்று வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்இடி ஒன்றுக்கு மேப் ஆகிடும் எல்இடி டூ வந்து நான் சிடி சூப்ரேஷனை வந்து கான்ஃபியர் பண்ண போகிறேன் சிடி சூப்ரேஷன் நான் வந்து எங்கே அசைன் பண்ணியிருக்கேன்னா அலாரம் டூவில் அசைன் பண்ணியி
ஸோ ஐஎன் ஃபோர்டீனை கன்ஃபேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து எல்இடி த்ரீ வந்து நான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆர்ஃபேஸ் ட்ரிப்புக்கும் எல்இடி ஃபோர் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஒய்ஃபேஸ் ட்ரிப்புக்கும் எல்இடி ஃபைவ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் பிஃபேஸ் ட்ரிப்புக்கும் அசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நாங்கள் ட்ரிப்பு வந்து ஒன்றில் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து ஆர்ஃபேஸ் ட்ரிப்பை வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கரஸ்பாண்டிங்கெலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரிப்பு ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பு ஒன்று என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன் நைன் ஸோ ஐஎன் நைனை வந்து அவுட் எல்இடி த்ரீக்கு அசைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஆர்இபி சிக்ஸ் ஒன் ஒன் ரிலேக்கு நம்ம வந்து கான்ஃபியர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கான்ஃபியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா சேவ் பண்ணி ரிலேக்கு சென்ட் பண்ணிடுங்க கடைசியில் எம்வி ஜிஏபிசி இருக்கும் எம்வி ஜிபிசி வந்து கூஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நீங்கள் கூஸ் சென்ட் கூஸ் ரிசீவ் டேட்டா ஷீட்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சிக்னல் மேட்ரிக்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் வேணும்னா உங்களுக்கு சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த எல்லா செட்டிங்ஸும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு ரிலேக்கு சென்ட் பண்ணிவிடுங்க சென்ட் பண்ணிவிட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுதாங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பருக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you for watching this video. இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினச் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ